你能不能到店里边帮我管一下账目，收一下那个流水？你这里有店员吗？是是有店员，但是毕竟不知根不知底。虽然说身份证已经复印了，那万一他，我说万一啊，他要是卷款走了，或者是怎么样，我就没地方去找他们了。那三天还能受得了？要多的话，肯定要割肉了嘛。所以我还是希望可以找一个比较可靠的朋友来做这件事情。可是我们。而且你也没看过我身份证都。嗯，是朋友吗？那朋友的忙，要不要帮？主要是，我也不懂财务啊。呃，你心里是不是在想，其实我就顺便帮了你几个小忙，然后我就这么追着你，希望你可以接受这样的重任，特别像是那种。是人小人呃，不是不是，怎么会呢？嗯，但是你这个脸上的表情让我感觉到，我确实有些勉强你了。不是，我不是这个意思，主要是我不懂财务，而且关于钱的事情，我也不能乱答应你啊。是，有道理。其实像这样请求，要是换成别人的话，可能一下就答应了。但是就你这样小傻瓜，他会拒绝。不过也正是因为如此，我才会更加的信任你。因为我知道，你是一个对自己内心道德修养要求非常高的女孩，在你的内心深处其实是有份坚持的。你也知道有所为有所不为。当然了，因为一些经验不足，屡屡犯错，你是在痛苦中成长。你相信我的眼光，我不会看错的。嗯。